본 영상은 인테리어 왕초보 두명의 경험을 그대로 만들어졌습니다. 인테리어 고인물에게는 영상이 다소 지루할 수 있음을 참고 바랍니다. 그러면 이제 인테리어 업체 선정, 계약, 이케아 시공, 입주 청소, 그외 주의 열점 등 영초보를 위한 온갖 꿀팁이 펼쳐집니다. 두둥 안녕하세요. 요양요양 남편입니다. <웃음> 오늘은 저희 인테리어 영상이 인기가 많아가지고 저희가 인테리어를 실제로 어떻게 했는지 한번 얘기를 해보려고 어, 영상을 찍게 됐습니다. 이거는 저희가 인테리어를 이번에 처음 해봤기 때문에 겪었던 시행착오들 그리고 뭐잘된점 이런 거에 대해서 한번 말씀을 드릴 텐데 일단 인테리어 할때 턴키로 할지 셀프로 할지 고민을 하시는 분들이 있잖아요. 저희도 이두개 중에 고민을 했어요. 턴키가 뭐냐면 이렇게 고객이 있고 인테리어 업체에 계약을 하고 그 업체에서 모든 공정을 다 알아서 관리를 해주시는 거거든요. 이렇게 턴키로 하면 은 좋은 점이 믿고 맡길 수 있기 때문에 리스크를 줄일 수 있지만 단점이 셀프에 비해서 되게 비싸죠. 그래서 저희도 그때 막 예산도 많이 없고 그래가지고 셀프로 해볼까 막 찾아보긴 했었는데 둘다 회사 생활을 하고 있어서 시간이 많이 없었고 거기에 쓸만한 에너지도 많이 없었어요. 그리고 실력도 네. 없어 사실. 간단한 거면 은 그냥 해보자 할 텐데 이게 집이니까 망하면 끝이잖아요? 아 그리고 그때 우리 예산이 처음에 한 2,500만 원 정도였잖아. 그래도 2,500만 원을 다 날리는 것보다 좀더 비싸게 주고 <웃음> 맞아. <웃음> 업체에 맡기자 해서 저희는 턴키 업체를 알아보려고 예, 시장 조사를 했죠. 그래서 업체 선정은 어떻게 했냐면 일단 한샘이 좀 유명하니까 한샘에 가봤어요. 어, 2,500만 원도 예산 훌쩍 넘고 별거 하도 없었거든요. 디자인이 막 이렇게 깨끗하게 하얗게 되어 있는 디자인. 거의 뭐 이런 거를 주로 하고 막 저희의 감성을 담을 수 있는 그런 선택의 폭이 좁은 거예요. 완전히 그냥 자기들이 정해놓은 모듈식으로 음. 그냥 여기에는 이걸 넣을 수 있어서 이게 다야. 음. 이런 거였고 음. 우리가 갔던 데가 용산에 거기잖아. 한센 음. 플래그십 스토어. 상담을 해주시는 분들 자체가 그냥 정장 입고 딱 있는 영업사원들? 가구 파시는 음... 분들이 그냥 이거 인테리어도 하는 느낌이었어 따뜻한 감성 그런 걸 좋아하는데 한샘이랑 저희랑은 감성이 안 맞는 것 같아서 근데 또 가격적인 메리트도 없어 그래서 다른 데를 알아보다가 남편이 그 오늘의 집 매칭 서비스라는 게 있더라고요 <웃음> 그게 지역 위치 기반으로 해서 주변에 있는 인테리어 업체를 추천을 해줘요. 그래서 두 개를 추천을 해줬는데 A 업체는 일단 가격도 저렴하고 한데 뭔가 애매해. 한샘에 좀 가까운 느낌? 그러니까 한샘 디자인을 싸게 해주시는 거였어. 음. 거기 맞아, 사장님이 맞아, 맞아. 원래 욕실을 하시던 분이었는데 자기가 손기술이 있으니까 음. 원래 턴키하면 자기가 업자를 여러 병 수배를 하잖아. 근데 그 중에 많은 부분을 직접 하셨던 거야. 그러니까 한샘 스타일로 원하시는 분들이 있으면 은 차라리 이분한테 쓰면 되게 좋은 업체였을 것 같, 같거든요. 그리고 약간 이런 디자인? 저희는 막 이런 거 싫어하거든요, 이런 거. 아트월. 이런 거 싫어하는데 막 이런 거막 되게 자신감 있게 추천해 주시고 이래가지고 음. 저희는 다른 업체에도 한번 보자 해서 비업체를 갔는데 비업체는 완전 취향적 이게 저희 집 시안이긴 한데 저희가 막막 막 말을 내뱉어요 어떤 스타일 원하는지 근데 이러, 이런 걸 탁해서 보여주시는 거야 반했지 근데 여기가 조금 비싸가지고 이게 A 업체는 저희 예산보다 아래였나? 한 2,400 정도? 어, 2,400 B 업체는 3,000만 원 정도 됐어요 처음에 가격 차이가 그래도 몇 백만 원 나니까 B 업체 사장님한테도 그냥 솔직하게 얘기해서 고민이 된다 너무 비싸서 조금 더 깎아주실 수 있냐 했는데 그래서 사장님도 고민해보시다가 그러면 은 여기도 이런 아파트 인테리어 작업을 많이 안 해보셨으니까 나중에 포트폴리오에 저희 집 사진을 넣는 조건으로 조금 깎아주셨거든요. 전 처음 가격이 600만 원 정도? 에 해주시기로 근데 주방 제외 주방은 아, 저희가 주방이 빠졌지. 이케아에서 따로 하고 싶다고 말씀을 드려가지고 이게 업체 선정을 하고 과정이 어떻게 되냐면 처음에 1차 미팅을 해서 원하는 컨셉들을 이렇게 전달을 해요 그럼 아까 보여드린 그런 시안을 제 실장님이 보내주시는데 그걸 보면서 그냥 카톡으로 저희가 막 이렇게 인스타나 여러 사진 유튜브 보고 막 모여가지고 이런 거 보내요 막 중문도 막 이런 거 하고 싶고 이러면 이렇게 그림을 그려서 <웃음> 우리가 <웃음> 보낸 거야? <웃음> 이런 걸 보내면 막 이런 시안을 주셔 막 이거 막 나무로 하고 싶고 막 하얀색 뭐, 뭐 하고 싶고 하면 다 주시거든요 <웃음> 그렇게 하고 여기 실장님이랑 같이 와, 와가지고 실측을 해 집. 실측을 하고 견적가를 최종 견적가를 확정을 지어주시는데 음, 그렇게 하고 처음에 1차 계약을 했지 그때 철거하면서 이 개나리 사진 보고서는 너무 예뻐가지고 맞아. 폴딩 듀어로 급 바꾸고 그래서 예산이 그래서 
마지, 마지막에는 한 2,800만 원까지 오른 것 같아. 음. 그 다음에 주방을 이케아에서 하게 된 이유가 이케아를 저희가 좀 자주 가는데 이 주방을 보고 반했어요. 이게 근데 제일 인기가 많은 디자인이라고 하더라고요. 맞아. 이케아 쇼룸 가면 음. 여기만 사람이 제일 풍적이었어. 약간 그 당시에. 로망이었어. 이런 느낌. 약간 유럽 뭐 유럽 이거. 감성. 어. 그래서 이걸로 하자 했는데 그때 때마침 이케아에서 주방 인테리어 10% 할인. 음. 그래가지고 이거는 처음 인테리어 들어갈 때부터 여기서 하기로 마음 먹고 하게 된 거고 이걸 하기 위해서는 쇼룸 구경을 하고 나서 이제 진짜 하려면 실측을 해야 돼요. 그래서 실측을 온라인으로 예약을 하고 날짜를 잡고 그럼 실측 해주시는 분이 오시는데 그게 주방이 철거 완료된 시점에 오실 수 있어가지고 이걸 좀 늦게 진행을 했거든요. 업체가 인테리어 업체랑 이케아랑 두 개가 있으니까 두 분이서 의사결정이 좀잘 돼야 된다고 그런 후기를 들어가지고 근데 다행히도 저희 쪽 실장님은 되게 협조적으로 음, 잘, 잘 해주셔가지고 뭐큰 트러블은 없었고 철거 시점에 실측하고 도면 작성하고 그럼 그분이 뭐뭐 뭐를 사뭐몇개뭐몇개 뭐 이렇게 사야 된다고 목록을 생성을 해주세요 그렇게 하면은 그거를 대 가지고 이제 매장에 또 가야 돼 그러니까 이 캐를 몇번 가는지 모르겠어 이게 진짜 헬인데 저는 그때 좀 바빠가지고 남편이 혼자서 평일에 갔는데 <웃음> 아니 아침에 가는 사람이 내가 퇴근했는데도 아마 그래서 뭐냐 뭐 하냐고 그런데 거기에 일단 사람이 너무 많고 그때 이케아 주방 할인 행사 때문에 사람이 너무 많은데 그래서 시공일 선택하는 게 조금 어려웠어요. 그 저희가 원하는 날짜에 맞추는 게 근데 그 이케아 시스템이 완전 구려가지고 그때 약간 다른 사람이랑 일정 겹치면서 오류가 나가지고 남편은 그냥 거기서 계속 기다린 거예요. 하, 그래서 우여곡절 끝에 결제를 하고 그리고 좀 좋은 게 여기 이케아는 할부가 되거든요 이게 음. 신한카드 그때 12개월 할부였나? 맞아 할, 무이자 할부여서 무이자로 <웃음> 12개월 동안 됐습니다 인테리어 할부해준 데가 없거든요 진짜 <웃음> 이게, 이게 좀 좋은 점 이게 약간 진짜 신의 한 수야 네, 그래서 공사는 진짜 그냥 바로 당일에 돼요 저희가 턴키를 하면서 턴키를 하면은 진짜 디자인만 고민하면 되고 엄청 편할 줄 알았는데 생각보다 이게 구축 아파트기도 하고 그래서 그런지 되게 사고가 많았어. 음, 그리고 이거 해보면서 턴키의 정확한 의미를 알게 됐어. 그러니까 우리가 보통 생각하는 건다 맡기는 거잖아. 근데 턴키 사장님들이 해주는 업무의 스코프가 되게 딱 나눠져 있어. 그냥 이까지만 하는 거야. 음... 그래서 자기가 이제 시공해주는 업자들을 수배를 하고 자재를 수급을 하고 공정관리를 하고 여기까지인 거지. 뭐 음. 엄청나게 많은 걸막 완전 문제 해결을 다 해주고 그러지 않아 첫 번째 문제점 시한 변경 이게 뭐가 있었냐면 저희 아파트가 30년 된 아파트거든요 처음에는 이게 층고도 낮고 하니까 다 메이뚱으로 깔끔하게 하자 해가지고 메이뚱으로 다 해주세요 했는데 이게 알고 보니까 보통 아파트들은 천장에 나무가 한번딱 돼있는데 저희는 그냥 콘크리트 천장이 끝인 거예요 음. 그래서 메이뚱을 넣으려면 은 단을 한단 내려서 목공 작업을 하고 거기에 매입등을 넣어야 되는데 저희가 매입등을 한 이유 자체가 친구가 낮아서 근데 단을 한번더 내리면은 너무 답답해 보일 것 같아가지고 매입등은 그래서 그 인테리어상 목공 작업 한 대만 좀 넣고 나머지는 그냥 다 그냥 일반, 등 일반 등을 달았죠 그리고 그 다음에 주방 배관 이거는 이거는 뭐 다행인 거지 사실 이 집이 한번 공사가 돼 있는 집이라서 이게 괜찮을 줄 알고 그냥 진행을 했는데. 실장님한테 갑자기 전화해서 사진 보니까 완전 사가 있어가지고 이걸 안 바꿀 수가 없는 거예요. 주방 배관은 바꿀 계획이 없었는데 바꾸게 됐고 그 다음에 욕실 TV. 욕실 TV는 이건 내가 할 말이 많은데 욕실 TV를 이제 처음에 인테리어 구상을 할때 이걸 아내한테 꼭 해주겠다고 약속을 했어요. 나는 반드시 하겠다. 그래서 실장님이랑 상담할 때 이미 그 TV를 아마존에서 직구로 결제를 했는데 안 된대요. 이게 나중에 까보니까 욕실 까보니까 자리가 응. 안 된대. 배선이 안 나와서 어, 시공할 수 있는 그런 사이즈가 안 나오는데 응. 그래서 취소했어. 뭐 한번. <웃음> 그래서 보시면은 저희가 막 카톡을 막 주고 받은 게 있는데 이게 막 계속 통화 가능하실까요? 통화 가능하실까요? <웃음> <웃음> 통화... <웃음> <웃음> 거의 새벽에 막 전화 오시고. 한 아침 7시에 전화 오세요. 출근하기 전에. 그러니까 그분 입장에서 출근하자마자 사고가 터져 있는 거야. <웃음> <웃음> 그 전날 밤에 터진 사고들 이두 번째 욕실 누수 
이거는 진짜 좀 충격적이었어 나는 공사가 다 끝나고 이제 유, 집에 들어와서 어. 주 청소도 다 끝나고 그때 저희 엄마 아빠가 그짐 정리하는 거 도와주신다고 올라오셨거든요 청소 안 된데 닦고 짐 나르고 막 하고 있었는데 갑자기 엄마가 화장실에서 물이 샌대요 그래서 바닥, 바닥에서 바닥 물이 샌대요 그래서 말이 안 되잖아요 바닥에서 저는 물이 샌는 거를 상상을 못 해서 그래서 아 엄마 저희 저희 건식이니까 우리 집 건식이야 <웃음> 바닥에 물 같은 게 있을 수가 없어요 엄마, 그거 아까 청소하다가 물 조금 떨어진 거야 그 건식이니까 그거 말라 좀 있으면 말라 근데 엄마가 아무리 봐도 새는 거 같은 거야 그래서 수건으로 이렇게 딱 닦아놓고 좀 이따 봤는데 또 물이 있는 거야 이거 보라고 물이 새고 있다고 그래서 어 진짜네 이러면서 급하게 실장님한테 전화해가지고 보러 오셨는데 알고 보니까 주방 배관이 노후가 됐 있었잖아요. 근데 화장실 배관 누드우가 돼 있었던 거야. 그래서 그거를 공사할 때 갈았어야 되는데 안 갈고 그냥 공사를 하다 보니까 안 그래도 노후돼 있는 배관이라 약간 크랙이 조금 있었는데 점점 커진 거죠. 그래서 이제 탁 새기 시작한 거야 물이. 그래도 다행히 바로 처음에 알게 돼가지고 한 하루 정도 물 퍼지. 물... <웃음> 이게 물이 이게 한번 건드리기 시작하니까. 이게 물이 곧잡을 수 없이 막 빨리 오는 거 원래 처음에는 한 3시간 만에 오면 은 물이 조금 있다 이 정도인데 한 시간이 막 물이 바닥 가득 차고 잘못잘 망했지 이렇게 돼가지고 미친 거 아니야? 동안 좀 스트레스 많이 받았어 이건 다 설치한 변기를 다시 뜯고 음. 다시 했어 그 다음에 가던 배치 이거는 저희 집 보일러실에 냉장고랑 건조기가 원래 보통 들어가는데 세탁기 큰거 쓰고 싶어가지고 일부러 그 세탁실 문을 조금 넓혔거든요 공사해가지고 음. 그렇게 해서 아 이제 직렬로 설치가 가능하다 실장님도 오케이 하고 가전 업체에 가서도 물어봤어요 사이즈 이 정도인데 넣을 수 있냐 충분히 넣을 수 있다 그래가지고 직렬로 설치해 달라고 했는데 그 냉장고 건, 세탁기 건조기 다 LG에서 했거든요 근데 LG에서 이게 기사님이 한 번에 오셔가지고 설치를 해주시는데 세탁기랑 건조기로 직렬 설치가 가능하긴 한데 옆에 보일러가 있어가지고 그문 여는 걸 저희가 생각을 못한 거예요. 이거를 설치를 해줄 수 있긴 한데 진짜 불편할 거다. 음. 아 그래가지고 진짜 어쩔 수 없이 세탁기만 넣고 건조기는 그냥 옷방에 넣는 걸로 해가지고 음. 그때 상황이 근데 이렇게 설명하면 감이 안 오지만 어떤 상황이냐면 우리는 마음의 준비를 다 해놓고 음. 다 이제 공간 비워놓고 해놨는데 기사님이 오더니 안 된대요. 아파트 현관에 스타일러랑 세탁기랑 건조기 다와 있는 상태인데 안 된대요. 그냥 그날 갑자기 <웃음> 그냥 멍해지는 거예요. 사람이. 엄마 아빠도 있으니까 네 명이서 막 짱구를 굴려. 어. 여기다 놓을까? 여기다 놓을까? 하다가 결국 옷방이 그냥 제일 이상적인 것 같아서 옷방에 넣고 음. 그래서 저희 옷방이 원래 테두리 전체를 모든 벽을 수납, 어, 수납 공간으로 쓰려고, 쓰려고 했었는데 그거는 결국 포기를 했죠. 그래서 한쪽 벽만 수납으로 쓰고 한쪽은 스타일러랑 건조기 넣고 음. 냉장고는 사이즈를 미리 알려, 알려달라고 해서 다 알려줬어요. 그 제품명이랑 그래서 거기에 맞게 냉장고 장을 짜주신다고 해가지고 장을 짜놓은 상태에서 공사 중에 가서 봤어요 구경하러 근데 이게 그냥 눈으로 봐도 냉장고 문이 안 열릴 것 같은 거야 음. <웃음> 실장님한테 물어봤어요 이게 냉장고 사이즈가 조금 너무 작은 것 같은데 이게 맞나요? 그랬는데 실장님이 막 걱정하시지 말라고 <웃음> 이게 다 맞춰서 한 거라고 해가지고 뭐 전문가 그렇다고 하니까 뭐 그렇겠지 하고서는 그냥 공사가 다 진행이 됐죠 그래서 저희가 원래 여기 냉장고 보시면은 여기 가벽이 있었거든요. 이 냉장고 설치를 해주시러 왔는데 이게 얼음 정수기 냉장고라서 이렇게 뭔가 설치를 더 한번 해야 되나 봐요. 배관 이렇게 연결하고 하는 거랑 근데 가능 그런 판단을 해주시는데 불가가 뜬 거야. 그래서 자기는 여기 설치를 해주실 수가 없다. LG 기사님이 그래서 이거를 뭐 다른 데다 설치를 하던가 아니면 이건 안 된다고 하시는 거예요. <웃음> 왜냐면 이게 벽이 있는 상태에서 문이 안 열렸어. 이쪽 음. 문이. 이것도 냉장고도 그래서 한 일주일 동안 그냥 거실에다 놓고 왜냐면 은 냉장고는 당장 필요한데 여기에는 설치를 못 해주신다고 하니까 거실에다 놓고 그 대신 실장님이 이게 거실에서 여기로 오는데도 <웃음> 이전 비용을 내야 되거든요. 돈을 내야 돼. <웃음> 그거를 내주시겠다고 본인이 실수를 하신 거니까 음. 이걸 내주신다고 해가지고 그냥 일주일 동안 그렇게 생활을 하고 그렇죠. 그래서 이벽 다시 철거하고 공간 조금 더 넓혀가지고 냉장고 다시 설치했고 입주 청소는 
그 실장님이 잡아주신 업체가 있었어요 견적이 좀 비싸서 한 40만원 정도 했었던 것 같아요 너무 비싸서 이제 저희가 따로 하겠다 하고 인터넷에 그런 뭐 숨고 이런 플랫폼 있잖아요 그래서 거기서 제가 찾아서 했는데 업체가 지각을 세 차례에 걸쳐서 지각을 했어요 예를 들어서 1시까지인데 늦어서 2시까지 오겠습니다 해서 알겠어요 했는데 2시까지 안 오고 또 연락하니까 3시까지 오겠습니다 했는데 그 3시까지도 늦은 거야 <웃음> 진짜 최악이야 응, 그래서 늦게 온 상태에서 작업을 하는데 나는 그래도 그 일하시는 분들이니까 믿고 근처에 카페가 있다고 왔는데 끝나서 끝날 때 돼서 왔는데 안 끝난 거야 그래서 계속 하고 있어 그래서 다시 한번 카페 갔다 왔다? 근데 마지막에 끝났다고 해서 들어가 봤는데 청소가 하나도 안돼 진짜 돼있어. 하나도 안돼 있었어 다시 이제 그 청소하는 날 그냥 그냥 우리가 한 것보다 못했어 그냥 바닥 닦고 뭐, 음. 뭐 먼지 닦고 이것만 하셨고 음. 보통 우리가 생각하는 먼지도 안 닦여 있어 심지어 보통 우리가 생각하는 전문가의 뭐 청소 서비스 음. 이런 게 아니었어 자기들 음. 홍보는 그렇게 했지만 예를 들어서 공사를 하고 나면 남아있는 그런 접착제 같은 게 있잖아 그런 것도 좀 제거를 해주고 음. 뭐 이렇게 그 벽지 도배 풀 같은 것도 막 있단 말이야 그런 것도 제거를 해주고 욕실도 깨끗하게 해주고 이래야 되는데 욕실도 진짜 그냥 물 청소한 느낌이었고 음. 그냥 쓱쓱 뿌려서 한것 같은 느낌이었고 근데 그 플랫폼 자체가 좀 사고가 많은 것 같아 내가 아, 그걸 그, 쓰면 안돼 어, 그런 완전 가격 위주로 경쟁하는 음. 어, 그런 플랫폼을 인증이 안, 어, 안 쓰는 게 너무 많아. 음, 좋을 것 같아요 차라리 이제 확실하게 뭐 인테리어 하시는 분이 소개해주는 그런 음. 업체 쓰는 거를 권장드립니다 아, 그래, 저희가 몇 백만 원안 아끼고 턴키를 골랐으면서 그 몇십만 원 아끼자고 <웃음> 기초 개고생. 청소를 개고생을 개고생을 어? 그럼 저희가 그 청소를 잘하냐 그것도 아니야 <웃음> 저희도 <웃음> 저희도 살면서 했어요 청소를 <웃음> 살면서 <웃음> 아직도 하고 있어 <웃음> 아직도 풀이 나와 <웃음> 어, 아무튼 그랬어요 그 다음에 아쉬운 점 어, 이거는 이제 우리 공사 자체의 음. 아쉬운 점 이거는 시공 처음에는 시공 마감이 조금 아쉬운 게 와서 본다고 보긴 했는데 뭘 봐야 될지 모르니까 이게 뭐 공정표대로 진행이 다 되고 있는지 뭐 쓰레기는 없는지 이런 거는 다 보는데 막 세세하게 마감이 막잘 됐는지 이런 거는 잘 챙기지를 못한 거예요 저희가 그리고 저희가 항상 퇴근하고 오니까 밤이라서 잘안 보이기도 했고 막 핸드폰 후레쉬로 이렇게 붙이면서 봤는데 그때는 왜냐면은 철거인 상태에서 계속 집이 조금씩 바뀌니까 저희는 그냥 좋은 거야 와 예쁘다 맞아. 예뻐진다 이런 것만 보고 그냥 부품 꿈을 안고 그냥 한번 구경하고 집에 가고 이러, 이런 거라서 맞아 그때 우리가 꼼꼼하지가 못했어 음. 그 다음에 이게 전기 기물 콘셉트 이게 정말 중요합니다 이게 왜냐면은 전기 기물이랑 콘셉트 배치는 한번 딱 정해지면 바꾸기가 진짜 쉽지가 않기 때문에 저희 그 생활 패턴에 맞춰서 배치를 딱 짰어야 되는데 콘센트 배치를 처음에 결정하는 게 공사 초입에 그 목공 공사할 때 이걸 다 결정을 해야 되거든요 저희는 그래서 생각을 많이 못 해본 상태에서 여쭤보시니까 진짜 필요한 거몇 개는 실장님이 여기 여기 필요할 것 같다고 알려주시는데 나머지 추가적으로 진짜 저희 라이프 스타일에 맞는 거를 생각을 못한 거죠 음, 제일 대표적인 게 우리 주방 쪽에 이제 주방에 지금 조리대가 <웃음> 공간이, 공간이 넓거든요 그 위에 커피 머신 돌리고 이럴 수 있는 자리가 있어요. 근데 컨센트 계획이 안돼 있었던 거예요. 그래서 커피 머신을 놔도 전기가 없어. 문자. 새거 같았어. 언뜻 봤을 때 거기도 시트지 발린 상태라서 괜찮아 보였거든. 그래서 그냥 쓰자. 어, 그래서 그냥 그 위에 우리 그집 컬러에 맞는 시트지로 바꾸고 그냥 쓰자 했는데 문자기 생각보다 기울어져. 어, 되게 많이 노후가 돼서 <웃음> 그 네. 아시죠? 기울어져서 그 뭐지? 나무젓가락 끼워갖고 다시, 바, 어, 다시 박아야 되는 어. 문장은 그래서 이거는 나중에 한번 교체를 해볼 생각입니다 음. 그 다음에 이거 스마트 조명 이게 정말 중요한 겁니다 여러분 맞습니다 왜냐면 이그 밤에 자러 갈때 조명 누가 끄시나요? <웃음> <웃음> 아마 <웃음> 보통 <웃음> 남편들이 이 조명을 끈단 말이에요 사실 저희 집도 그 남편이 이거를 불을 많이 끄는데 왜냐면 저는 불 켜도 잘잘수 있거든요 안 꺼도 돼 음. 근데 남편은 불 밝은 데서 잠을 못 자가지고 맞아요. 이걸 자기가 스마트 조명을 무조건 하겠다고 그래서 저는 그냥 이런 거 새로운 거 하고 싶나 보다 했는데 자기 편하게 살고 싶어가지고 이걸 한 거지 <웃음> 매입 등이 안 된다고 해서 여러 개를 좀 조합을 했거든요 그래서 목공이 들어간 부분에는 필립스 휴를 잃고 천장에는 그 매입을 할 수가 없어서 중앙 등을 그냥 샤오미. 일라이트 샤오미 등을 꽂았어요 그래서 설치를 해서 둘다 정상적으로 구글홈에 물려지긴 하거든요 뭐 단일 명령을 수행할 때는 이게 안될 때가 있어요 그래서 맞아. 예를 들어서 뭐 오케이 땡땡 나 왔어 이렇게 하면 다 켜져야 되는데 그 명령을 한 번에 먹일 수가 없어요 그래서 불을 따로 켜야 된다든지 음. 
맞아. 아니면 뭐 거실 다 켜줘 이런 이런 건 되는데 거실 다 꺼져가 안 된다든지 음. 그래서 이거를 하실 거면 결국에는 휴로 다 맞추시던지 샤오미로 맞추시던지 하는 건데 개인적으로는 휴가 더 좋아요 당연히 음. 비싸니까 더 좋긴 하고 웬만하면 휴로 맞추시는 거를 추천을 드립니다 저는 생각이 있으시다면 음. 네 이상 <웃음> 그 다음 대만족 포인트 음. 첫 번째 침실 이게 아 진짜 너무 만족스러운 게 이게 일단 개방감이 확 생겨서 보기에도 좋고 뭔가 기분도 좋고 그리고 여기를 홀딩을 다 접을 수 있으니까 음. 여기로 빨래 넣을 때 그냥 여기 올라가서 널고 그러거든요 맞아. 여기를 테이블처럼 쓸수 있어가지고 그냥 여기 날씨 좋을 때는 여기 홈카페처럼 여기에다가 의자 놓고 그냥 앉아있고 그러기에도 좋고 음. 욕실 구조 변경 이것도 저희가 건식 욕실을 처음 써봤는데 생각보다 관리하기가 진짜 쉽고 부모님들은 물 청소하는 걸 되게 선호하시잖아 근데 그렇게 하면 당연히 위생적이고 더 마음이 편하긴 한데 청소할 때도 편하고 그렇긴 한데 항상 바닥이 뭔가 축축해 난 그게 너무 싫었어 그러니까 샤워하고 나와도 바닥에 물이 흥건하고 응. 뭘 하면 항상 흥건한 거야 그게 좀 별로더라고 그래서 저는 그래서 화장실 들어가는 걸그 기분을 되게 안 좋아하거든요 그 축축한 그 음, 바닥 느낌 그래서 그 세면대도 밖으로 뺀 것도 있고 그 들어가기가 싫어가지고 화장실을 음. <웃음> 그래서 욕실도 건조, 건식으로 하니까 되게 좋더라고 그리고 주방 가벽 이거는 저희가 음. 싱크대에 콘센트가 없다고 했잖아요 싱크대에 뭐 밥솥 놓고 뭐 놓고 이런 거 해야 되는데 그런 자리가 안 나오는 거예요 그래서 가벽을 하나 세워가지고 거기에다가 이것저것 다 잡다한 거 넣고 쓰자 해가지고 이거를 만들었는데 생각보다 너무 유용하게 잘 쓰고 있어 그리고 에어컨을 천장 매립형으로 했는데 이거는 에어컨이 저희 집이 좁으니까 스탠드를 넣으면 은 자리를 다 죽이는 것 같아가지고 위로 달자 해서 위로 달았는데 거실에 베란다 쪽에다가 넣어놨거든요 목공, 목공을, 목공을 해가지고 그래서 그쪽만 단위 한단 내려와서 양쪽에 조명 한 개씩 넣고 그쪽 공간이 뭔가 약간 분리된 공간처럼 돼가지고 외관상 음. 보기에도 되게 좋 공간이 되게 귀여워요 그외첫 번째는 예산 음. 보통 예산을 평당 100만 원인가요? 이렇게 진짜 많이 물어보시더라고요 근데 우리도 그렇게 생각하고 했잖아 우리도 그렇게 생각했고 웬걸? 시, 실제를 까보니까 전혀 그렇지가 음. 않았어요 돈은 주면 줄수록 더 좋은 걸 많이 쓸수 있고 자기가 하고 싶은 걸 많이 할수 있고 맞아. 돈이 많을수록 좋은 것 같긴 해 그러니까 <웃음> 내가 하고 싶은 거를 정해놓고 이걸 더 하고 이걸 빼는 식으로 예산을 조정을 해야 되지 오히려 이걸 조심해야 될것 같아 인테리어 하는 데 가서 저희 뭐몇 평이니까 평당 100만 원으로 되나요? 이렇게 했을 때 음. 아니, 아니면 아니 얼마면 돼요? 이랬을 때아 평당 100 하면 돼요 이러면 그러니까. 그 사람은 평당 100으로 자기가 그냥 예산을 짜맞춰놓고 자기가 맞아. 마음대로 할 거야 그런 거보다 내가 이거 이걸 하고 싶은데 얼마면 될까요? 물어보고 음. 얼마, 얼마가 얼마 들겠습니다 했을 때 여기서 내가 아 그럼 이건 좀 내가 포기를 할게요 이건 절대 포기 못해요 이걸 정하는 식으로 예산을 잡아야 될것 같아 턴키가 최선인가? 어. 그러니까 이거 반셀프 하는 분이 요새 많잖아 가끔 유튜브 보면은 제 인테리어, 대단한 것 같아 인테리어 반셀프로 했습니다 해서 뭐 전체 예산 1500만 원막 이렇게 한단 말이야 음. 그분은 진짜 자기가 못하는 건 빼고 할수 있는 걸 직접 하신 건데 아 우린 자신 없어 솔직히 난 솔직히 턴키도 힘들었어 손재주가 정말 대단한 사람들이거나 이런 거 아니면 아니면 시간적인 여유가 정말 많고 어. 그런 분들 그게 아니면 좀 힘들 것 같아 디자인만큼이나 중요한 것 진짜 많이 고민했던 게 이런 걸 생각했어 내가 아침에 일어나서 회사 나가기 위해서 출근할 때까지 동선은 뭐 어디 가서 씻고 나와서 옷 어디서 갈아입고 이런 걸 고민했고 퇴근하고 들어와서 제일 먼저 뭐하고 그 다음에 뭐 할지 이런 걸막 고민했단 말이야 그래서 우리 여기 테이블 놓은 것도 막 걸리적거리진 않을까? 그런 거를 고민을 하는 거지 근데 생각보다 인테리어를 그러니까 막 그냥 한샘 가서 한 번에 싹다 했어 그러면 그 고민을 안 하게 될 수도 있단 말이야 맞아. 그럼 결국 살면서 불편한 게 생길 수밖에 없어요 근데 그거는 이미 그 자리에 들어간 것들이라 고칠 수가 없어 음. 비용도 많이 들었고 처음에 이제 아파트 도면 같은 걸 펼쳐놓고 자기가 왔다 갔다 하는 그 동선을 계속 고민을 좀 해보면 은 어떻게 할지 시뮬레이션이 좀 필요해 어, 좀 최대한 나름 그 똑똑한 디자인이 나온다고 해야 되나 음. 어, 그렇게 할수 있는 거 같아 나한테 맞는 디자인 나한테 맞는 음. 고민을 해봐야 된다 동선이나 라이프 스타일에 맞춰서 음. 뭐그 정도네요 네또 네. 추가로 궁금하신 게 있으시면 댓글로 남겨주세요 그렇습니다 구독, 좋아요는 사랑이고 <웃음> 근데 저희가 엄청 그 집들이 영상 너무 시청이 많이 나와서 너무 기분이 좋다 <웃음> 그래서 뭔가 AS 차원에서 <웃음> 댓글이 그래도 많이 달리고 해서 궁금하실 법한 내용들이 뭐가 있을까? 
그래서 저도 옆에서 손수 두면서 준비를 좀 같이 써봤습니다. <웃음> 왜? <웃음> 여기까지입니다. 이랬는데 저장 안돼 있어. 이랬는데 녹화 시작. <웃음> <웃음>